প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন স্বাগত জানাচ্ছি জবস এন্ড ক্যারিয়ার বন্ধুরা নতুন একটি ব্যাংক জবের খবর নিয়ে হাজির হয়েছি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আজকের এই ভিডিওতে আমি ইসলামী ব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত হওয়া দুটি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব যে দুটি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনারা যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী ব্যাংকের অবশেষে তাদের এই অপেক্ষার অবসান হলো বন্ধুরা এখন আমরা এই বিজ্ঞপ্তি দুটির বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করব আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন বন্ধুরা এখানে তারা দুটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে একটি হলো ট্রেনি এস্টান্ট অফিসার এটি জেনারেল এবং অন্যটি হলো ট্রেনি এস্টান্ট অফিসার ক্যাশ যারা ব্যাংকিং এ ক্যারিয়ার শুরু করতে চান তাদের জন্য এই দুটি পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকেই আপনি পদোন্নতি পেয়ে ব্যাংকের টপ লেভেল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন সে সুযোগ আছে এবং এখানে পদোন্নতির ব্যবস্থাও ভালো এবং এখানে বেতন ভাতাও অনেক তো আমরা এখন এক একে দেখব যে এখানে কি কি বলা হয়েছে প্রথমে আমরা ট্রেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার জেনারেল এই পদটি বিজ্ঞপ্তি দেখব এখানে তারা প্রথমে বলেছে জব টাইটেল হবে ট্রেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার এখানে তারা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের কথা বলেছে মাস্টার ডিগ্রি উইথ নো থার্ড ডিভিশন অফ ক্লাস ইন একাডেমিক examination for graduation in engineering any discipline from any public or private university approved by UGC বলেছে মাস্টার ডিগ্রি পাস হতে হবে যে কোনো সাবজেক্ট অথবা যে কোনো বিষয় থেকে যে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটি অথবা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেটি ইউজিসি অ্যাপ্রুভ করেছে এমন কোন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি আবেদন করতে পারবেন এখন কথা হলো যে আপনি এখানে জাতীয় ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করলে আবেদন করতে পারবেন কি তো এখানে যারা জাতীয় ইউনিভার্সিটি তাদের উদ্দেশ্য বলে রাখি যে জাতীয় ইউনিভার্সিটি কিন্তু একটি ইউজিসি অ্যাপ্রুভ ইউনিভার্সিটি সুতরাং আপনি জাতীয় ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করলেও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন এখানে সিজিপি এর একটি ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে সিজিপি এ টু ইন কেস অফ এস এস সি ওর এইচ এস সি ইকুয়েলেন্ট অ্যান্ড বিলিও সিজিপি এ টু পয়েন্ট টু ফাইভ আউট অফ ফোর স্কেল আর বিলিও সিজিপি এ টু পয়েন্ট এইট ওয়ান আউট অফ ফাইভ স্কেল ইন কেস অফ অনার্স এবং পাস আর মাস্টার্স অর ইকুইপমেন্ট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ থার্ড ডিভিশন অর থার্ড ক্লাস বলা হয়েছে সিজিপি এ টু পয়েন্ট এটাকে আপনার থার্ড ক্লাস হিসাবে ধরা হবে এস এস সি এবং এইচ এস সি তে এবং বিলিও সিজিপি এ টু পয়েন্ট টু ফাইভ আউট অফ ফোর স্কেল ফোর স্কেলে টু পয়েন্ট টু ফাইভ যদি হয় সেটিকেও থার্ড ক্লাস হিসাবে কাউন্ট করা হবে এরপরে সিজিপি এ টু পয়েন্ট এইট ওয়ান আউট অফ ফাইভ স্কেল অনার্স এবং মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে এটি বলা হয়েছে যদি টু পয়েন্ট এইট ওয়ান পান তাও সেটিকেও থার্ড ক্লাস হিসেবে ধরা হবে এরপরে বলা হয়েছে অন্য অন্য রিকোয়ারমেন্টের কথা বলা হয়েছে স্ট্রং কমিউনিকেশন স্কিল বথ ইন স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং এক্সিলেন্ট ইন ইন্টারপার্সোনাল স্কিল গুড অপারেশনাল স্কিল ইন এম এস অফিস এম এস অফিসে আপনার ভালো দক্ষতা থাকা লাগবে বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেট ইন সার্ভিস মাস্ট অ্যাপ্লাই থ্রু প্রপার চ্যানেল সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট উইল বি রিকোয়ার্ড টু এক্সিকিউটে সিকিউরিটি বন্ড টু সার্ভ দ্য ব্যাংক ফর এ মিনিমাম পিরিয়ড অফ ফাইভ ইয়ার্স এই ব্যাংকে চাকরি করার জন্য আপনাকে একটি বন্ড স্বাক্ষর করতে হবে পাঁচ বছর চাকরি করবেন এই মর্মে বয়সের কথা বলা হচ্ছে এই লিমিট ন্যূনতম হবে বাইশ বছর এবং সর্বোচ্চ হবে তিরিশ বছর তার মানে বাইশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে অন মার্চ টেন দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার চব্বিশ সালের দশই মার্চ একজন প্রার্থীর সর্বনিম্ন বয়স হবে বাইশ বছর এবং সর্বোচ্চ হবে তিরিশ বছর বলা হচ্ছে অরিজিনাল সার্টিফিকেট অফ এস এস সি আর ইকুয়েভেলেন্ট এক্সামিনেশন টু বি প্রডিউস এজ দ্য প্রুফ অফ এইজ অফ দি ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড নো অ্যাফিডেভিট টু দি ইফেক্ট শ্যাল বি অ্যাকসেপ্টেড বলা হচ্ছে এস এস সির অরিজিনাল সার্টিফিকেট যেটি আছে সেটি দ্বারাই বয়স আপনার প্রমাণ হবে এক্ষেত্রে কোনো এপিটেপিট গ্রহণযোগ্য হবে না স্যালারি এবং অ্যালায়েন্স এর কথা বলেছে যে অ্যাজ পার এক্সাইটিং পলিসি অফ দি ব্যাংক এখানে এবছর তারা তাদের বিজ্ঞপ্তিতে কিন্তু তাদের স্যালারি কথা উল্লেখ করেনি তবে এ ধরনের পদে ইসলামী ব্যাংকের মতো একটি ব্যাংকে আপনার এই পদে বেতন হবে কম পক্ষে সাঁত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এ ধরনের একটি পদে তারা বেতন দিবে আরো বেশি হতে পারে ন্যূনতম সাঁত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা 
বেতন হবে বলা হয়েছে সিলেকশন প্রসিডিওর বলা হয়েছে অনলি শর্ট লিস্টেড এন্ড ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট উইল বি কলড টু অ্যাপিয়ার এট দা রিটেন টেস্ট রিটেন টেস্টের জন্য বাছাই করে আপনাকে ডাকা হবে শর্ট লিস্ট করে ডাকা হবে বলা হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড উইল বি ইস্যু টু ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট থ্রু কেরিয়ার ডট ইসলামি ব্যাংক বিডি ডট কম ইসলামি ব্যাংক বিডি ডট কমে আপনার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে বলা হচ্ছে অল করাসপন্ডেন্স উইল বি মেড থ্রু এস এম এস এস এম এস এর মাধ্যমে সকল কিছু জানানো হবে এরপরে বলা হয়েছে হাউ টু অ্যাপ্লাই বলা হচ্ছে এলিজিবল অ্যান্ড ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট উইল অ্যাপ্লাই থ্রু অনলাইন কেরিয়ার ইসলামি ব্যাংক বিডি ডট কম এই ওয়েবসাইটগুলিকে আবেদন করতে হবে এখানে আমি আবেদন ঠিকানাটি আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখব যাতে আপনার সহজে এখান থেকে নিয়ে এখানে এসে আবেদন করতে পারেন বলা হয়েছে বাই আপলোডিং দ্য রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ অ্যালং উইথ সিগনেচার জেপি সাইজ একশো কিলো ওয়াইট বলা হয়েছে রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ যেটির সাইজ হবে একশো কিলো ওয়াইট সর্বোচ্চ এবং জেপিজি ফর্মেটে হতে হবে অল একাডেমিক সার্টিফিকেট অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড জেপিজি সাইজের হতে হবে সর্বোচ্চ হবে দুইশো কিলো ওয়াইট এটি ফাইল সাইজ হবে সেটি খেয়াল করে আপনারা আপলোড করবেন আগে থেকে ঠিক করে নেবেন একাডেমিক এবং ন্যাশনাল আইডির জন্য জেপিজি সাইজ দুইশো কিলো ওয়াইট হবে ফাইলের সাইজ এবং সিগনেচার আর ফটোর সাইজ হবে একশো কিলো ওয়াইট জেপিজি ফর্মেটে এটি খেয়াল রাখবেন বলা হয়েছে বলা হয়েছে পোস্টাল কুরিয়ার ফিজিক্যাল সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেবল তার মানে পোস্টাল কুরিয়ার বা ডাকযোগে বা সরাসরি আপনি এই আবেদন জমা দিতে পারবেন না সেটি তারা গ্রহণ করবেন বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ এ ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড সেল ফোন নাম্বার আপনার একটি ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস থাকা লাগবে এবং একটি সেল ফোন নাম্বার যেটিতে আপনি এস পেতে চান এরকম একটি ভ্যালিড সেল ফোন নাম্বার থাকতে হবে একটি নোট তারা দিয়েছে বলা হচ্ছে জব লোকেশন হবে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে অনলি দ্য পাবলিশ একাডেমিক রেজাল্ট টু বি আপলোডেড হোয়েল নো অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল বলা হচ্ছে অ্যাপিয়ার সার্টিফিকেট আপলোড করলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না পাবলিশ রেজাল্ট আপলোড করতে হবে বলা হচ্ছে নো টিএ ডিএ অ্যালাও বলা হচ্ছে ভাইবা বচ্ছে এবং রিটার্নের সময় আপনার কোনো টিএ ডিএ দেওয়া হবে না বলা হয়েছে দ্য ডিসিশন অব দি হাইডিং অথরিটি অন এনি ম্যাটার রিলেটিং টু রিক্রুটমেন্ট শ্যাল বি ফাইনাল এই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং সেটি হবে চূড়ান্ত সেটি বলেছে দ্য অথরিটি রিজার্ভ দ্য রাইট টু অ্যাসেপ্ট অর রিজেক্ট এনি অ্যাপ্লিকেশন বলা হয়েছে অথরিটি যে কোনো আবেদন বাতিল অথবা গ্রহণ করতে পারেন সে অধিকার তারা সংরক্ষণ করবে তো আবেদন করার জন্য আপনাকে এখানে এসে অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করলে আবেদন প্রসিডিউরটা দেখিয়ে দিবে আমরা এখন পরবর্তী যে বিজ্ঞপ্তিটি আছে সেটি দেখব এরপরে আছে ট্রেনি স্ট্যান্ড অফিসার ক্যাশ এখানে প্রথমে আমি একটু বলে রাখি এই যে ট্রেনি স্ট্যান্ড অফিসার জেনারেল এখানে অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইনের কথা বলেছে দশই মার্চ দশই মার্চের মধ্যে আপনাকে আবেদন করতে হবে দুটি পদের একই ডেট তো এখানে ট্রেনি অ্যাস্টেন্ট অফিসার ক্যাশ এখানে এডুকেশনাল রিকোয়ারমেন্টের কথা বলেছে ক্যান্ডিডেট হ্যাভিং অ্যাটলিস্ট ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন এনি ডিসিপ্লিন বলা হচ্ছে ন্যূনতম ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে যে কোনো সাবজেক্ট যে কোনো বিষয় থেকে আপনি যদি অনার্স পাশ করেন বা সমান পরীক্ষায় পাশ করেন তাও কিন্তু আপনি এখানে আবেদন করতে পারছেন এখানে অতিরিক্ত কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে অনার্স বা সমমানের ডিগ্রি থাকলে আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন বলা হয়েছে বিলেও সিজিপি টু এরপরে বলা হয়েছে সিজিপি টু পয়েন্ট টু ফাইভ আউট অফ ফোর এবং সিজিপি টু পয়েন্ট এইট ওয়ান আউট অফ ফাইভ স্কেল এই সমস্ত স্কেল গুলোকে ধরা হবে থার্ড ক্লাস তার মানে টু পয়েন্ট এরপরে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এবং টু পয়েন্ট এইট ওয়ান এই তিনটাকে আপনার থার্ড ক্লাস হিসেবে তারা ধরবে তার মানে আপনাকে টু পয়েন্ট এইট ওয়ান এর উপরে পেতে হবে এস এস সি এস এস সিতে আপনার টু পয়েন্ট টু ফাইভ এর উপরে পেতে হবে এবং অনার্সে ফাইভ পয়েন্ট স্কেলে যদি থাকে তাহলে টু পয়েন্ট এইট ওয়ান এর উপরে পেতে হবে ফোর পয়েন্ট স্কেলে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এর উপরে পেতে হবে তাহলে আপনি এখানে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এটি আপনি খেয়াল করে আবেদন করবেন তার মানে থার্ড ক্লাস বা সেই মানে রেজাল্ট থাকলে এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না এরপরে অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টের কথা বলেছে স্ট্রং কমিউনিকেশন স্কিল বাদ ইন স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং আগে বিজ্ঞপ্তিতে যেগুলো চেয়েছিল সেগুলো এখানে চাওয়া হয়েছে এম এস অফিসে আপনার দক্ষতা থাকা লাগবে কম্পিউটার নলেজ থাকা লাগবে পাঁচ বছরের ব্যাংকে চাকরি করবেন এই মর্ম একটি বন্ড স্বাক্ষর করতে হবে সিকিউরিটি বন্ড বয়সের কথা বলা
তার মানে দশই মার্চ দু হাজার চব্বিশ সালে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন বয়স হবে বাইশ এবং সর্বোচ্চ হবে তিরিশ বছর এবং বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এস এস সির সার্টিফিকেট এখানে ধরা হবে এস এস সির সার্টিফিকেটের যে বয়স দেওয়া আছে ডেট অফ বার্থ দেওয়া আছে সেটিকে হিসাব করেই আপনার বয়স কাউন্ট করা হবে বলা হচ্ছে স্যালারি এবং অ্যালাউন্স এর কথা বলা হচ্ছে অ্যাজ পার এক্সাইটিং পলিসি অব দি ব্যাংক এখানে আপনি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে বেতন পাবেন তার বেশিও হতে পারে এ বছর তারা কোনো বেতন ভাতার কথা উল্লেখ করেনি তো বিগত বিজ্ঞপ্তি গুলোর আলোকে বললে বলা যায় এই ধরনের পদে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বেতন প্রাপ্ত হবে সিলেকশন প্রসিডিউর কথা বলেছে শর্টলিস্ট করে আপনাকে এখানে রিটার্ন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে এবং বলা হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড তাদের ওয়েবসাইটে এসাইনমেন্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে বলা হয়েছে এস এম এস এর মাধ্যমে সকল সংবাদ আপনি পাবেন নিয়োগ সংক্রান্ত বলা হয়েছে হাউ টু অ্যাপ্লাই বলা হয়েছে এখানে আবেদন কিভাবে করবেন আবেদন করতে হবে অনলাইন এবং সেটি করতে হবে এস এম ব্যাংকের কেরিয়ার পোর্টালে এসে এরপরে এখানে কিছু নোট দিয়েছে আগের মতোই নোট দিয়েছে বলা হয়েছে জব লোকেশন হবে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে টিএডিএ প্রদান করা হবে না পরীক্ষার চলাকালীন সময়ে কোনো ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে রিটেন হোক আপনি যাতায়াত ভাতা বা অন্য কিছু পাবেন না বলা হয়েছে একাডেমিক রেজাল্ট যেটা পাবলিশ হয়েছে সেটাই আপনি অনলাইনে আপলোড করতে পারবেন অ্যাপিয়ার সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষ যে কোনো রিসন নিতে পারবেন নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং কোনো আবেদন বাতিল বা গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে তো বন্ধুরা এই ছিল ইসলামী ব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত হওয়া দুটি পদের গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ট্রেনি স্ট্যান্ড অফিসার জেনারেল এবং ট্রেনি স্ট্যান্ড অফিসার ক্যাশ এই দুটি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এখানে আবেদনের লাস্ট ডেট হলো দশই মার্চ অনেক দিন সময় পাচ্ছেন আবেদনের জন্য যথেষ্ট সময় আছে রেখে বুঝে শুনে আবেদন করবেন কোন ব্যাপারে যদি আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকে বা জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে সে নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন পরামর্শ নেওয়ার জন্য বা কোন বিষয় যদি আপনার জানার থাকে সেটি জানার জন্য তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ